समय दूरी और चाल की आज है दूसरी क्लास समय दूरी और चाल की आज है दूसरी क्लास इसमें बताई जाएंगी शॉर्ट ट्रिक और भी कुछ खास इसमें बताई जाएंगी शॉर्ट ट्रिक और भी कुछ खास तो बच्चों शुरू करने से पहले शुरू करने से पहले बुझा लेता हूं मैं भी अपनी प्यास मैं अपनी प्यास बुझा लेता हूं आप भी अपनी प्यास बुझा लो स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संदीप चौहान पर पिछले वीडियोस में मैंने आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस के बेसिक्स समझाए थे और उससे रिलेटेड कुछ एक सवाल करवाए थे आज हमें उस सवालों के दौर को आगे बढ़ाना है तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं अपने सवाल नंबर पहले की आज लेक्चर टू में दोस्तों तो मैं बात कर रहा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपसे बोलेगा इसमें उसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा की दूरी के आधे पार्ट को दोस्तों एक व्यक्ति की कुल यात्रा थी ये वाली ए से लेकर बी तक व्यक्ति को जाना है इसके आधे पार्ट को जी हां आधा पार्ट व्यक्ति जाता है ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और नेक्स्ट आधा पार्ट जाता है ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बताया गया कि पूरी यात्रा में जो उस व्यक्ति को समय लगता है वो दस घंटे का लगता है एक व्यक्ति अपनी पूरी यात्रा दस घंटे में तय कर लेता है तो टोटल टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है उसको कितने का दस घंटे का दोस्तों तो पूछा गया है बताइए आखिरकार यात्रा की कुल दूरी क्या है तो मैं आपको बता देता हूं मैंने अपने पिछले लेक्चर में स्पीड टाइम डिस्टेंस के पहले लेक्चर में आपको सिखाया था अगर आपको याद हो कि डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो दोस्तों हम इस तरीके से मैंने आपको समझाया था कि यहां पे आप रख सकते हो स्पीड यहां पर भी आप रख सकते हो स्पीड और ऊपर आएगा आपका डिस्टेंस और यहां पर आएगा आपका क्या टाइम तो चलिए आइए इसी को ही यूज आज हम अपने सवाली लेक्चर में करने वाले हैं बच्चों आज हम इसी को यूज करने वाले हैं तो मैंने यहां पर लिखा सबसे पहले इस तरीके से ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर मैंने लिखा यहां पर 24 किलोमीटर पर आवर अब इनका एलसीएम लेना है जो कि डिस्टेंस का काम करेगा जी हां अब इनका एलसीएम लेना है जो कि डिस्टेंस का काम करेगा तो मैंने एलसीएम जो लूंगा 7 इंटू थ्री मान लिया और इसको मान लिया 8 इंटू थ्री तो एलसीएम का मतलब है जो कॉमन है वो आएगा ही आएगा और जो नहीं कॉमन है वो भी निकलकर आ जाएगा तो ये जो दूरी आई है ना दूरी कौन सी आई है देख लो मैं यहां बता देता हूं ये दूरी आई है थ्री इंटू सेवन ये वाली तो ये वाली दूरी भी सेम ही होगी सेम क्यों होगी क्योंकि उसने खुद का है एक व्यक्ति अपनी यात्रा की अपनी यात्रा दस घंटों में तय करता है और आधी दूरी आधी दूरी का मतलब ये वाली आधी दूरी और इसी आधी दूरी को उस ट्वेंटी फोर की स्पीड से तो मेरी बात समझ में आप ही आपके जो दूरी हम लोगों ने मानी है दूरी ये केवल आधी को शो करेगी और ये वाली दूरी भी आधी को शो करेगी चलिए ये टाइम निकालते हैं ट्वेंटी की स्पीड से गया डिवाइड कर दो सात और तीन से डिवाइड कर दोगे तो कितने घंटे लगेंगे आठ आठ घंटे लगेंगे कहां से कहां तक आधी दूरी तक ट्रेवल करने में आठ घंटे लगते हैं लगेंगे यहां की बात करूं तो कितने घंटे लगेंगे सात घंटे लगेंगे अगर ऐसी बात की जाए तो एक बात देखना टोटल कितने घंटे में यात्रा कंप्लीट हो जाएगी टोटल यात्रा कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों पंद्रह घंटे में लेकिन मना कर रहा है भाई पंद्रह घंटे में नहीं होती है हमारी तो हमारी हो जाती है दस घंटे में अगर दस घंटे में ट्रेवल हो जाती है तो कितने गुना आएगा गुना निकालने के लिए दस को रखो ऊपर पंद्रह को रखो नीचे और काट दो दो बटे तीन से तो ऊपर भी मल्टीप्लाई यहां पे ये दो बटे तीन गुना बन जाएगा जो निकालना है उतने गुना कर देना आपको डिस्टेंस निकालनी है तो देखो थ्री इंटू सेवन इंटू एट और डिवाइडेड बाय दो बटे तीन तीन से तीन काट दो कितना आ जाएगा एक सौ बारह किलोमीटर लेकिन एक सौ बारह टोटल नहीं है केवल कितना है आधा है एक टोटल नहीं है आधा है केवल तो पूरा निकालोगे तो कंप्लीट डिस्टेंस कितना आ जाएगा टोटल डिस्टेंस डबल कर दो सिंपल सा बात टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 112 सौ बारह इंटू दो कितना हो गया दोस्तों 224 किलोमीटर दैट विल बी आंसर तो पहला सवाल हमारा यहां पर क्या हो गया कंप्लीट हो गया अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाता हूं एक और सवाल के जरिए मुझे पता है कि पहले ही पहला सवाल जब कोई हम काम सीखते हैं ना तो पहले पहले चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है तो अब मैं आपको अगले वाला सवाल समझाता हूं आपका सेम इसी के जैसा ही है दोस्तों इसी के जैसा ही उस वाले सवाल में आपको क्या बोला गया है पढ़ लीजिए सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा सवाल पढ़िए 
क्वेश्चन नंबर टू टू कह रहा है एक व्यक्ति टोटल तीन समान दूरियों को पंद्रह किलोमीटर पर आवर बारह किलोमीटर पर आवर और बीस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है दोस्तों मैं यहां पे दिखा देता हूं आपको एक व्यक्ति तीन समान दूरियों को ये तीन समान दूरियों को यहां से यहां तक जाता है ये ए मान लिया ये बी मान लिया ये सी मान लिया और ये डी मान लिया कहा गया है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी है यहां से यहां तक जाता है व्यक्ति पंद्रह किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां से यहां तक जाता है व्यक्ति बारह किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और यहां से यहां तक जाता है व्यक्ति बीस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और उसको जो टोटल समय लगता है वो क्लियर बोला गया है कि अठारह घंटे लगते हैं टोटल समय तो बताओ यात्रा की कुल दूरी क्या है तो अब बच्चा लोग देखो निपटाने का प्रयास करता हूं मैं मैंने यहां से इस तरीके से ये तीन चालन दे रखी है तीन पॉइंट मान लिए यहां पर लिखा मैंने पंद्रह किलोमीटर पर आवर मैंने यहां लिखा बच्चों 12 किलोमीटर पर आवर और मैंने यहां लिखा बच्चों 20 किलोमीटर पर आवर अब मैंने ले लिया डिस्टेंस को ऊपर तो डिस्टेंस जो आएगी 15 12 20 का एलसीएम 60 अब 60 का मतलब आप लोग समझे कंप्लीट नहीं है ध्यान रखना कंप्लीट नहीं है 60 यहां तक की हो गई साठ ही यहां तक की हो गई और दो ही ये वाली डिस्टेंस हो गई आइए टाइमिंग की बात कर लेते हैं पंद्रह से जाएगा तो चार घंटे बारह से जाएगा तो पांच और बीस से जाएगा तो तीन घंटे दोस्तों कंप्लीट टाइम कितना लगा उसको पांच और चार नौ और तीन बारह घंटे और वो क्लियर मना करके क्या बोल रहा है कि अठारह घंटे लगते हैं कितने गुना होगा तो अठारह को रखो ऊपर बारह को रखो नीचे और काट डालो थ्री बाय टू तो ये हो जाएगा थ्री बाय टू टाइम्स जो निकालना है थ्री बाय टू का मल्टीप्लाई कर देना आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप सिक्सटी का मल्टीप्लाई थ्री बाय टू से कर दो तीस बार कटेगा तीस या नब्बे लेकिन टोटल नहीं होगा ये ध्यान रखना टोटल निकालने के लिए 90 को 90 90 90 90 तो 90, 90, 90 तीन बार लोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 270 किलोमीटर तो मेरा कहना क्या था पहले वाले में दो लिया गया था दूसरे वाले में तीन लिया गया था अब बच्चों हम बात कर रहे हैं सवाल नंबर तीसरे की इस वाले पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं ताकि ये तरीका स्पीड टाइम डिस्टेंस के अस्सी सवाल इसी तरीके पर बेस्ड ऑन होते यही तरीका लौट फिर के लगना होता है अस्सी परसेंट सवालों में तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपको इस वाले तरीके की चलिए आइए मैं आपको अब अगले वाले की बात कर लेता हूं कि नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है नेक्स्ट वाले में बोला गया है बच्चों क्वेश्चन नंबर आपको तीन दीपक अपने घर से कोचिंग ये दोस्तों दीपक का घर है और ये दोस्तों दीपक की कोचिंग है दीपक अपने घर से कोचिंग जाता है फोर्टी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिटर्निंग ओवर द सेम रूट ही गॉट स्टक इन द ट्रैफिक उसी रास्ते से वापस होते समय दीपक जाम में फंस जाता है और अब जो जाम की वजह से चाल दीपक की हो जाती है वो हो जाती है 40 किलोमीटर पर आवर और घर आधा घंटे की देरी से पहुंचता है बताओ घर से कोचिंग कितना दूर है घर पहुंचा आधा घंटे की देरी से घर से कोचिंग कितना दूर है आओ बच्चों देखो पैंतालीस से जो दूरी गया चालीस से ही वही दूरी वापस आया तो डिस्टेंस कैसी हो रही है कांस्टेंट हो रही है डिस्टेंस कैसी हो रही है कांस्टेंट हो रही है तो बच्चों फिर से यही लगा दो हमने यहां लिखा 45 किलोमीटर पर आवर हमने यहां लिखा 40 किलोमीटर पर आवर तो हमने इसको लिख दिया 5 इंटू नाइन और हमने लिख दिया फाइव इंटू तो जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा फाइव इंटू नाइन इंटू और नाइन से डिवाइड करोगे कितने घंटे आठ फाइव और एट से डिवाइड करोगे कितने घंटे नाइन बच्चों तो अब एक बात गौर से समझना देखिए जब दीपक 45 से जा रहा था तो घंटे लगते थे आठ आठ घंटे लगते थे वापस जब आया तो घंटे लगे कितने नौ वापस जब आया तो घंटे लगे नौ तो कितना लेट हो गया वो लेट हुआ एक घंटा कितना लेट हुआ वो एक घंटा लेट हुआ मना कर रहा है सवाल में सवाल में कह रहा भाई एक घंटा लेट ना होता वो लेट होता है केवल आधा घंटा तो कितने गुना होगा आधा हो गया जस्ट तो जो निकालना है आधा कर दो जो निकालना है आधा आधा कर दो क्या निकालना है दूरी उसने टोटल दूरी नहीं पूछी पूछा केवल घर से कोचिंग कितना दूर है तो ये लो दोस्तों इसको हमने कर दिया आधा चार बार काटा पांच चौक बीस बीस का नौ से मल्टीप्लाई कितना एक सौ अस्सी किलोमीटर तो अब आपको ये तरीका थोड़ा थोड़ा सा समझ में आने लग गया होगा दोस्तों अब ये तरीका थोड़ा थोड़ा सा अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं और भी थोड़े से यूनिक सवालों पर तो अब ये टाइप में यही पे थोड़ा सा इसको ब्रेक करके अगले टाइप की शुरुआत करूंगा इसी में इसी के जैसा ही टाइप है तो उसके भी आपको पहले सवाल पर मैं कराने जा रहा हूं कुछ बेसिक आपको समझने पड़ेंगे तो मैं अभी आप पहले सवाल में आपको बताऊंगा फिर आप आगे के सवालों पे एप्लीकेबल करना उसको आगे के सवालों पे सवाल में कहा गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ 
एक डाकिया अपने घर से डाकघर जाता है तो दोस्तों ये डाकिए का घर बनाओ ये डाकिए का घर है और ये डाकिए का है पोस्ट ऑफिस डाकिया हर दिन अपने घर से ऑफिस जाता है एक दिन वह दस किलोमीटर बराबर की स्पीड से जाता है और एक घंटे पहले ही पहुंच जाता है एक दिन डाकिया जो गया दोस्तों वो गया दस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वो पहुंच गया एक घंटे पहले ही पहुंच गया एक घंटे पहले ही एक दिन डाकिया ने फिर से एक्सपेरिमेंट किया एक दिन तो जा रहा था वो दस से यहां से यहां तक वो गया था दस की स्पीड से एक दिन फिर से एक्सपेरिमेंट गया और अब की बार गया वो केवल पांच किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जी हां अब की बार गया केवल पांच किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो दोस्तों तीन घंटे देरी से पहुंचा तीन घंटे देरी से पहुंचा तो बताइए यात्रा की डिस्टेंस कितने की रही है यात्रा की जो डिस्टेंस है वो कितने की रही है तो चले सवाल की बात करने काफी आसान सवाल है और बड़े आसानी से कर भी सकते हो कैसे कर सकते हो उसी पे चर्चा कर रहे हैं तो देखिए दोस्तों अगर मैं यहां की बात करूं दस से भी दूरी जा रहा है पांच से भी जा रहा है तो आप सबसे पहले इस तरीके से लिखो यहां पर दस किलोमीटर पर आवर यहां लिखो बच्चों पांच किलोमीटर पर आवर आप डिस्टेंस लो दस किलोमीटर जाने में समय लगता होगा एक घंटा और यहां से समय लगते होंगे कितने आपको दो घंटे टाइमिंग का डिफरेंस टाइमिंग का डिफरेंस आ रहा है सीधा सीधा एक घंटे का बता देता हूं मैं आपको करना क्या है दस और पांच थे एलसीएम ले लिया दस आ गया डिवाइड किया एक घंटा डिवाइड किया दो घंटे अगर हम इन दोनों चालों का डिफरेंस देखें टाइमिंग के बीच तो वो एक घंटे का आता है अब हमें डिफरेंस यहां से निकालना है तो अब एक बात समझना मेरी अब एक बात बहुत एक छोटा सा पॉइंट आपको बता रहा हूं इसी के बाद अब बेसिक समझा रहा हूं इसके बेसिक बच्चा लोग कभी भी आपने देखा होगा मान लो अगर आपका बैच अगर आपका बैच नौ से बारह का है अगर आपका बैच नौ से बारह का है और टीचर पहुंचा आपकी क्लास में दस बजे टीचर पहुंचा आपकी क्लास में कितने बजे दस बजे तो टीचर क्या हो गया एक घंटा लेट हो गया टीचर क्या हो गया एक घंटा लेट तो मैं यहां पे लिख देता हूं दस बजे पहुंचने पर वन आवर टीचर क्या हुआ लेट हो गया तो जो बंदा उसका टाइम नोट कर रहा है जिसको लिखना चाहिए कि सर क्लास में दस बजे पहुंचे थे तो उसने मान लो एक घंटा माइनस करके लिख दिया एक घंटा क्या कर दिया बच्चों माइनस कर दिया एक घंटा एक घंटा माइनस कर दिया तो इसका मतलब वो क्या लिखेगा एक घंटा माइनस कर देगा तो नौ ही लिखेगा और नौ लिखेगा तो बंदा कहां पहुंचाएगा टाइम पर तो जब भी लेट की बात हो कौन सा साइन यूज करते हैं माइनस अगर वो लेट का टाइम माइनस कर दिया जाए तो बच्चों वो व्यक्ति समय पर पहुंच जाएगा ऐसे ही करके मान लो कि वो टीचर जो था वो आपकी क्लास में पहुंच गया दोस्तों आठ बजे पहुंच गया आठ बजे तो अब जब आठ बजे पहुंच गया होगा तो उसको लिखना चाहिए आठ बजे पहुंचने पर कि सर एक घंटा कैसे आए पहले आए थे एक घंटा कैसे आए सर पहले आए थे तो दोस्तों कोई लिखने वाला व्यक्ति को लिखना चाहिए आठ बजे एक घंटा पहले वो एक घंटा और इंक्रीज करके लिख दे क्या करके लिख दे प्लस करके तो आठ बजे लिखना चाहिए एक घंटा इंक्रीज करके लिखेगा तो क्या लिखेगा नौ लिखेगा नौ लिखेगा तो इट मीन बंदा कैसे पहुंचा बिल्कुल टाइम पर पहुंचा तो इसका मतलब लेट के लिए तो माइनस और बिफोर के लिए क्या यूज किया जाता है प्लस यूज किया जाता है किया जाता है तो आइए बात कर लेते हैं एक घंटा पहले तो इसको कर दोगे प्लस वन तीन घंटे लेट तो क्या कर दोगे माइनस के तीन और डिफरेंस निकाल लो माइनस वन प्लस थ्री डिफरेंस कितने का आएगा फोर का डिफरेंस कितने का आया फोर का आया तो आपको क्या करना है इस डिफरेंस को इस फोर से कंपेयर करना है कितने गुना होगा चार गुना होगा चार गुना होगा तो बच्चों जो निकालना है चार गुना कर दो आपको दूरी निकालनी है चार गुना कर दो चालीस किलोमीटर आंसर सीधा सीधा चालीस किलोमीटर क्या हो गया आंसर हो गया अब आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूं अगर बच्चा लोग आप लोग अगर ऐसे ही प्लस माइनस करते रहे तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा आपको फिर समय बहुत ज्यादा लग जाएगा तो उस समय को बचाने के लिए इस टाइप के सवालों में मैं यहां लिख देता हूं मेरे साथ गौर से देखिएगा अगर बिफोर और लेट दे रखा है और आपको टाइमिंग का डिफरेंस निकालना है क्या निकालना है आपको टाइमिंग का डिफरेंस टाइमिंग का डिफरेंस अगर आप निकाल रहे हो आप प्लस कर दो दोनों को सीधा डिफरेंस आ जाएगा प्लस कर दो अगर बच्चा लोग आप बिफोर और बिफोर कर रहे हो बिफोर और बिफोर दे रखा है माइनस कर दो और लेट और लेट दे रखा है बच्चा लोग क्या कर दो माइनस कर दो लेट और लेट दे रखा है तो क्या कर दो माइनस कर दो तो बस बच्चा लोग अब आपका डायरेक्ट आ जाएगा आपने देखा बिफोर और लेट तीन और एक चार जोड़ना होता है लिखा हुआ है बिफोर और लेट हो जोड़ दो तो तीन और एक चार जोड़ दो आ गया डिफरेंस आसान है नहीं है पहले सवाल में तो तुम्हें लगेगा कि सर ने आपने क्या खिचड़ी पका दी अगले पर देखना कि मैं तुम कैसे इन सवालों पे आग लगा देने वाले हो बस 
इतना ही बता देता हूं चाहे मुझसे सीखना हो या किसी से भी कुछ सीखना हो अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं मुस्कुराना सीखो अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं मुस्कुराना सीखो और अगर सीखना है सूर्य से अगर सीखना है सूर्य से तो डूबना नहीं उठना सीखो अगर सीखना है सूर्य से तो डूबना नहीं उठना सीखो अगर पहुंचना चाहते ही हो शिखर पर अगर पहुंचना चाहते ही हो शिखर पर तो राह पर चलना नहीं राह का निर्माण करना सीखो राह पे चलना नहीं राह का निर्माण करना सीखो अपने एम खुद बनाओ किसी के बनाए हुए लीक पर नहीं चलना लाइफ में ध्यान रखना मेरी इस बात को चलो बच्चा लोग अब मैं आपको आगे ले आता हूं आपके अगले क्वेश्चन पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है ताकि आप मेरी शॉर्ट ट्रिक का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाए सवाल वही डाकिए वाला ही है और इसी टाइप के मुझे सवाल कराने तब तक बिफोर लेट करवाया मैंने तो सवाल आपकी स्क्रीन पर वो स्क्रीन पर सवाल दोस्तों मैंने पूरा थोटिकल नहीं लिखा है केवल डाटा शो हो रहे होंगे आपको तो आप डाटा देख लीजिए वही है बिल्कुल पोस्टमैन के तरीके का ही एक बार पोस्टमैन पांच किलोमीटर पर आवर से गया सवाल नंबर अगला है हमारे पास ये एक बार पोस्टमैन पांच किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया दोस्तों और जैसे ही गया उसने क्लियर बोला है दस मिनट लेट हो गया दस मिनट क्या हो गया बच्चों लेट हो गया दस मिनट लेट अगली बार आई डाकिए को गुस्सा और डाकिया गया छ किलोमीटर पर आवर से डाकिया गया छह किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेकिन दोस्तों फिर से लेट हो गया अब की बार सॉरी अब की बार लेट नहीं हुआ अब की बार डाकिया जब गुस्सा आ गई पंद्रह मिनट पहले ही जाके पहुंच गया वहां पे तो दोस्तों अब की बार पहुंच गया पंद्रह मिनट कैसे पहले ही पहुंच गया तो कह रहा है बताओ यात्रा की दूरी क्या है बताओ यात्रा की दूरी क्या है अरे यू अब तो अब तो है ये करने का जमाना है देखो बच्चो यहां पे आ जाओ ऐसे आ जाओ लिखो यहां पर पांच किलोमीटर पर आवर और लिखो यहां पर छ किलोमीटर पर आवर तीस किलोमीटर एलसीएम ले लिया पांच और छह का तीस डिवाइड कर दोगे छह घंटे डिवाइड कर दोगे पांच घंटे डिफरेंस बताओ कितने का आ रहा है एक घंटे का और अब जो चीजें सिखाई थी बिफोर लेट जोड़ दो तो दस और पंद्रह दोनों को एड कर दो कितना आ जाएगा पच्चीस 25 आ जाएगा 10 और 15 को अगर आप ऐड करते हो प्यारे बच्चों तो तो आप यहां पे लिख सकते हो इसको 25 मिनट और मिनट को अगर मैं आवर में चेंज करूं तो 25 बटे साठ पांच से पांच बार घटेगा और पांच से बारह बार घटेगा ये आ गया दोस्तों आवर में तो आप इसको कह सकते हो कि पांच बटे बारह आवर होगा और पांच बटे बारह आवर होगा तो आपको निकालनी है डिस्टेंस कर दो इसको तीस गुणा पांच बटे बारह तीन से काटोगे तो कटेगा दस बार तीन से काटोगे चार बार पच्चीस बटा दो बारह पॉइंट पांच किलोमीटर खत्म बच्चों तो इस तरीके से करके आप इस क्वेश्चन नंबर पांच को भी बच्चों बड़े आसानी से क्या क्या कर सकते थे खत्म कर सकते थे मुझे नहीं लगता कि आपको इस सवाल में कोई दिक्कत रही होगी फिर से मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं आपको कंप्लीट ना सिखा दू इस वाले टाइप को तब तक बैक टू बैक चेंजेस के साथ सवाल आपके पास आते ही रहेंगे कि सवाल इस मोड पे बदलेगा तो सवाल कैसे कैसे क्या क्या बदल सकता है कंप्लीट पढ़ाऊंगा दोस्तों कंप्लीट बिल्कुल भी मत घबराना कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं आइए देखिए बात कर लेते हैं तो हम लोगों ने बात किया यहां से क्वेश्चन नंबर छह का दोस्तों क्वेश्चन नंबर छह के डाटा क्या रखे हैं कि अब की बार डाकिया अब की बार डाकिया चालीस किलोमीटर परावर से गया लेकिन ग्यारह मिनट लेट पहुंचा डाकिया गया चालीस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दोस्तों पहुंचा है ग्यारह मिनट लेट अब दोस्तों फिर से आई डाकिया को गुस्सा और डाकिया गया पचास किलोमीटर पर आवर से तो पांच मिनट कैसे पहुंचा फिर लेट हो गया अब की बार पहले ना पहुंचेगा पहले गुस्सा आने पे पहले पहुंच गया था अब की बार तो क्या पहुंचा डाकिया लेट पहुंचा है तो लेट पहुंचा है बच्चों पांच मिनट फिर से लेट पहुंचा है तो पूछा गया है कि डिस्टेंस तो बताओ ही बताओ एक्चुअल टाइम भी बताओ डिस्टेंस के साथ साथ क्या बताना है आपको एक्चुअल टाइम भी बताना है आइए बात कर लेते हैं क्या करना है सबसे पहले बच्चों इस तरीके से बनाओ 40 किलोमीटर पर आवर यहां बनाओ बच्चों 50 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस ले लो 200 किलोमीटर डिवाइड कर दो पांच घंटे लगते होंगे और डिवाइड कर दो चार घंटे लगते होंगे इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाए एक घंटे का आएगा एक घंटे का आएगा बच्चों यहां से डिफरेंस कितने का आएगा लेट और लेट डिफरेंस ले लेना जब भी लेट और लेट दे रखा हो क्या ले लेना डिफरेंस ले लेना तो 11 में और 5 का डिफरेंस कितने का आएगा 6 मिनट का लेकिन आपको आवर में चेंज करना है तो 6 बटे साठ एक बटे दस आवर तो मैं इसको कर सकता हूं एक बटे दस 
तो आपने अगर एक बटा दस इसका कर दिया तो बीस किलोमीटर तो आपकी आ जाएगी क्या बच्चों दूर अगर आपने दो सौ का एक बटा दस निकाल दिया बीस किलोमीटर दूरी आ चुकी होगी लेकिन अगर आपको एक्चुअल टाइम निकालना है एक्चुअल टाइम तो एक्चुअल टाइम के लिए चाहे तो इससे मल्टीप्लाई करा दो या इससे आंसर दोनों से आ जाएगा दोनों से आ जाएगा आंसर आपने कहा कि चलो सर इससे करा देते हैं तो देखो भाई टाइमिंग के लिए अगर हम टाइमिंग की बात कर रहे हैं तो पांच को अगर मैं एक बटे दस से मल्टीप्लाई करवा दू तो एक बटा दो आवर कहने का मतलब होगा बच्चों तीस मिनट आधा घंटा लेकिन बच्चों चालीस की स्पीड से जाता है तीस मिनट में पहुंच जाता है ग्यारह मिनट तो क्या पहुंचा था बंदा लेट ही पहुंचा था भाई ग्यारह मिनट तो बंदा लेट पहुंचा है अब अगर ग्यारह मिनट बंदा लेट पहुंचा है तो आप क्या करोगे लेट वाले टाइम को माइनस कर दो माइनस कर दोगे तो एक्चुअल टाइम कितने का आ जाएगा 19 मिनट का आ चुका होगा 19 मिनट का टाइम आपका आ चुका होगा तो इस तरीके से आपका ये सवाल क्या हो जाता है खत्म हो जाता है आप चाहो तो इससे भी इसके थ्रू भी करके निकाल सकते थे लेकिन तब आपको क्या घटाना पड़ता पांच मिनट घटाना पड़ता तो डिपेंड करता है सवाल में क्या घटाना है क्या जोड़ना है लेट है तो घटा देना बिफोर है तो एड कर देना जैसा कि मैंने भी आपको सिखा रखा है दोस्तों ठीक है तो चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सात दोस्तों सेवंथ नंबर का सवाल है फिर से आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा अब की बार फिर से देखो क्वेश्चन नंबर सेवंथ आप लोगों को क्या बोल रहा है कहा गया है एक व्यक्ति छह किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और एक घंटे पहले पहुंच जाता है एक व्यक्ति छह किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और एक घंटे कैसे पहुंच गया पहले ही पहुंच गया फिर से बोल रखा है फिर से आया व्यक्ति को गुस्सा व्यक्ति ने बढ़ाई अपनी चाल दोस्तों और जब व्यक्ति ने अपनी चाल बढ़ाई अब की बार पहुंच गया दो सही एक बटे चार आवर पहले अब की बार पहुंच गया दो सही एक बटे चार आवर पहले और वही निकालना है डिस्टेंस और एक्चुअल टाइम टू रीच आराम से निकाल देंगे बिल्कुल भी टेंशन मतलब तुम लोग बड़े आराम से निकालने वाले हैं हम लोग तो देखिए मैं आपको बता देता हूं क्या करोगे इस तरीके से आप इसको बनाओगे छ किलोमीटर पर आवर और आप इसको बनाओगे आठ किलोमीटर पर आवर एलसीएम ले लोगे ट्वेंटी फोर किलोमीटर का डिवाइड करोगे दोस्तों चार घंटे डिवाइड करोगे तीन घंटे आप डिफरेंस निकालोगे कितने घंटे का आएगा एक घंटे का तो यहां तक तो रटाटा स्टेप है कर लोगे अरे कर लोगे हो पाएगा कि ना हो पाएगा तुम लोगों से हो पाएगा अरे वेरी गुड चीज तो हो जाना चाहिए तुम लोगों से आइए बच्चों मैं बात कर लेता हूं इनका डिफरेंस देखना इनका डिफरेंस कितने का है इनका डिफरेंस है दो सही एक बटे चार में से एक को माइनस कर देना है तो यह आएगा एक सही एक बटा चार जिसका मतलब होता है पांच बटे चार दोस्तों तो कितने गुना जाएगा ये पांच बटे चार गुना जो निकालना है पांच बटे चार का मल्टीप्लाई कर देना है तो देखते चलो बच्चों मुझे निकालना था डिस्टेंस चौबीस को पांच बटे से मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितने का आ गया तीस किलोमीटर का अब बात आई मुझे टाइम निकालने की तो चलो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं मैंने टाइम निकालने की बात अगर बोली तो मैंने चार को मल्टीप्लाई कर दिया पांच बटे चार से क्योंकि निकालना कुछ भी पड़े मल्टीप्लाई तो इसी का होना है निकालना कुछ भी पड़े मल्टीप्लाई तो पांच बटे चार का ही होना है तो चार से चार को काट दिया कितना आया पांच आ गया लेकिन दोस्तों पांच घंटे तो लगे जब छह से जा रहा था तो एक घंटा पहले ही पहुंच गया था छह से जब जा रहा था तो एक घंटा पहले ही पहुंच गया था तो अब आप एक घंटा क्या कर दोगे एट इसका मतलब एक्चुअल टाइम कितने का था दोस्तों एक्चुअल टाइम था उसका कितने का छह घंटे का तो इस तरीके से करते अगर आप तो आपका आंसर आसानी से आ चुका होता ठीक है दोस्तों कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आपका बड़ा भाई आपके साथ है आप किसी भी प्रकार से घबराने की कोशिश मत करना कंटिन्यू आप फिर से कर करना कंप्लीट लेक्चर मेरे आप लोगों के लिए आएंगे कंप्लीट लेक्चर जितना आप कोचिंगों में जा जाकर जो आप पैसा पे करते हो बारह हजार चौदह हजार इतना इतना पैसा बच्चों इतना करते रहना प्रियम्स रुकने वाला नहीं है तुमसे और मेन्स वाले लेक्चर्स भी जैसी मेन्स का टाइम आएगा मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगा अपलोड करना तो घबराने की जरूरत नहीं है अभी अगर मैं अगले वाले उसकी बात करूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वाले उसकी तो देखिएगा अगला मुझसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन मुझसे बोला गया है जो क्वेश्चन नंबर आठ है दोस्तों क्वेश्चन नंबर एट अब की बार जो डाकिया था आपका वो जाता है सात सही एक बटा किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सात सही एक बटा किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और डाकिया पहुंचा दस मिनट लेट डाकिया पहुंचा दस मिनट लेट फिर आई डाकिया को गुस्सा और देखना दोस्तों क्या कर दिया उसने चाल बढ़ा दी ऑन टाइम पहुंच गया आपकी बात कैसे पहुंच गया आपकी बार तो डाकिया ऑन टाइम पहुंच गया आपकी बार तो डाकिया चलो कभी तो समय पे पहुंचा मैं तो अपनी क्लास में समय पहला पहुंच पाया आज तक चलो डाकिया पहुंच गया आपकी बार पोस्ट ऑफिस से आओ तो बात कर लेते हैं हम लोगों ने यहां से यहां तक 
सात दूनी चौदह और एक पंद्रह बटे दो किलोमीटर पर आवर ठीक है यहां पे कर दोगे आप लोग पच्चीस बटा तीन किलोमीटर पर आवर इनका एलसीएम ले लेना पिछहत्तर किलोमीटर पर आवर पंद्रह पंजे पांच दूनी दस घंटे और यहां जाएगा नाइन आवर आप इसे इसको डिफेंस लो एक घंटे अब यहां पर देखना यहां डिफेंस क्या आएगा दस मिनट और यहां तो कुछ ही नहीं है तो डिफेंस यही बन जाएगा दस मिनट का डिफरेंस बन जाएगा केवल 10 मिनट का जिसका मतलब होता है 10 बटे साठ आवर एक बटा छ आवर चेंज कर लिए सारे कहानी चेंज कर ली ना अब कर ली तो कितने गुना हुआ एक बटे छ गुना बस जो निकालना है कर दो दोस्तों आपको निकालना है क्या डिस्टेंस पिछहत्तर का मल्टीप्लाई कितने से करने वाले हो एक बटे छ से क्योंकि आने वाला है आपके पास बारह किलोमीटर अब आपको क्या निकालना है टाइम निकालना है एक्चुअल टाइम बताना है तो देखो टाइम में ये वाला नहीं लूंगा टाइम कौन सा लूंगा ये वाला ऑन टाइम क्योंकि इस वाले टाइम को लेने पर मुझे ना घटाना पड़ेगा ना मुझे जोड़ना पड़ेगा तो मैंने दोस्तों ले लिया नाइन आवर और ये नाइन के साथ नाइन के साथ मुझे जो मल्टीप्लाई कराना है वो मल्टीप्लाई कराना है एक बटे छ का तो तीन बटा दो आवर जिसका मतलब होता है डेढ़ घंटा नाइनटी मिनट दोस्तों इस तरीके से बचा लो आज का हमारा ये पार्ट वीडियो का यही मैं समाप्त करता हूं अपनी अगली क्लास में मैं आपके लिए और भी कुछ रोचक से रोचक ऐसी शॉर्ट ट्रिक कंसेप्चुअल वाइज लेकर आऊंगा मेरा बस ज्यादा से ज्यादा एक ही प्रयास है और मेरा दूसरा कोई प्रयास नहीं है कि बच्चा कोई भी बच्चा अपनी एजुकेशन से वंचित ना रहे जिसको सरकारी जॉब की तैयारी करनी है तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने का जरूर प्रयास करना जिन्हें वास्तव में ही पढ़ाई की बहुत ज्यादा जरूरत है तो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए अगले अगले क्लास में मेरी फिर मुलाकात होगी आपसे थैंक यू